ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಳಿದ್ದ ದೈತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಹೋದ ಆ ದೈತ್ಯಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿದು ಹೋದವು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದೈತ್ಯ ಇಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ದೈತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಾಗರ ದೈತ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮುದ್ರ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮೀನಿನ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ಐದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಈ ಹಲ್ಲು ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ದೈತ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಯದ್ದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೆಗಲಡಾನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಹಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಲವತ್ತೈದು ಫೀಟ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೀನೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಇದು ತನಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದುದನ್ನು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ತಂಡ ಇದರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಮೀನು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ ಇನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ದೊರೆತಿರುವಾಗ ಆ ದೈತ್ಯ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿ ಈಗಲೂ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ದೈತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ಜೀವಂತವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿ ಎಂದರೆ ಬ್ಲೂವೇಲ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಅರವತ್ತು ಫೀಟ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇದರ ದವಡೆಯು ಮೂರು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಇದರ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಲ್ಲುಗಳಿದ್ದವು ಒಂದೊಂದು ಹಲ್ಲುಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೂರು ಟನ್ನಷ್ಟು ಭಾರವಾಗಿದ್ದ ಈ ದೈತ್ಯ ಮೀನಿನ ಹಲ್ಲುಗಳೇನಾದರೂ ಉದುರಿ ಹೋದರೆ ಆ ಹಲ್ಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಈ ದೈತ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ವೇಲ್ ಸೀಲಯನ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಇದರ ಮರಿಗಳ ತೂಕವೇ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟನ್ನಷ್ಟು ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರದ ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಮೆಗಲಡಾನ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಥಿಯರಿಗಳಿವೆ ಈ ಥಿಯರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಥಿಯರಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ಗಳ ಸಂಖ
ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ತನ್ನದೇ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಮರಿಗಳನ್ನು ಈ ಮೀನುಗಳು ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಸಂತತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂದು ಈ ಥಿಯೋರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಥಿಯೋರಿಯನ್ನೇ ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೊರೆತಿರುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಹವಾಯಿ ದ್ವೀಪದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಲ್ ಮೀನೊಂದನ್ನು ಬಾಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯ ಮೀನೊಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರಾವಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಮೀನಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಭಾಗ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಬಾಲದ ಬದಿಯ ಈಜುರೆಕ್ಕೆಗಳು ಆರು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ ಇದು ಮಾನವನ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾಜಿಗಳು ತೆಗೆದಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಮೀನೊಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಈಜುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಈಜುರಕ್ಕೆಗಿರುವ ದೂರವೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಫೀಟ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೀನಿನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ನೂರು ಅಡಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜೀವಿ ಈಜಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಅವರ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೆಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ಆ ಜೀವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು ಈ ಬೃಹತ್ ಜೀವಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ದೈತ್ಯ ಈಗಲೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಮೆಗಲಡಾನ್ ಎನ್ನುವ ದೈತ್ಯ ಇನ್ನು ಅಳಿದಿಲ್ಲ ಸಾಗರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮರಿಯಾನ ಟ್ರೆಂಚ್ನ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರಿಯಾನ ಟ್ರೆಂಚ್ನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಗಲಾಡಾನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನನ್ನುತ್ತೀರಿ ಈ ಮೆಗಲಾಡಾನ್ ಈಗಲೂ ಬದುಕಿರಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಅಳಿದಿರಬಹುದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ